హాయ్ సార్ మీ లుక్ మాత్రం చాలా బాగుంది టీజర్ కూడా చాలా బాగుంది తమ్ను చేశాను రాధిక బ్యానర్లో తర్వాత నేను ఇంకా స్టడీ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ మై థియేటర్ రామకృష్ణ థియేటర్ సెవెంటీ థియేటర్ స్టడీ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ మై ప్రాపర్టీస్ దాని తర్వాత అఖిల వంశీ రావటం జరిగింది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు చాలా నాకు అంటే సబ్జెక్ట్ ఎన్నో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం బాగుంటే చేద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాను ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఇట్స్ వేస్ట్ సో తర్వాత నేను సబ్జెక్ట్ ఇంటో జరిగింది చాలా చక్కటి స్క్రీన్ ప్లేతో మంచి కథనంతో చాలా అద్భుతంగా తయారు చేయడం జరిగింది అది నాకు బాగా నచ్చి ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేద్దాం సొంత బ్యానర్లో స్టార్ట్ చేద్దాం ముఖ్యంగా వసు తలక్రమ క్రిషన్స్ మా నాయనమ్మ తాత్కాలం నాకు చాలా ఇష్టం సో ఎప్పుడు మనం ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు అంటాం కానీ నా నాయనమ్మ గురించి ఎప్పుడు మనం తెలియదు చాలా మందికి బికాస్ వీ టాక్ అబౌట్ ఎన్టీఆర్ బికాస్ యాజ్ దెన్ లాట్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ యాజ్ అ సూపర్ స్టార్ అండ్ మోర్ దెన్ సూపర్ స్టార్ ఇస్ ద గాడ్ ఫర్ ద తెలుగు పీపుల్ అండ్ అండ్ మోర్ దెన్ పాలిటిక్స్లో వచ్చి సంచలన సూచించారు నేను పేదవాళ్ళకి ఎంతో చేశారు సో అది అందరికీ మా ఆయన గురించి తెలుసు కానీ మా నాయనమ్మ గురించి తెలియదు సో నాయనమ్మ గురించి బ్యానర్ పేరు పెట్టాలి నాయనమ్మ తాత్కాల పేరు మీద కలిసి తన గురించి తెలియాలి అని చెప్పి నేను ఆ ఉద్దేశంతో ఆ బ్యానర్ స్టార్ట్ చేయడం నాయన నాకు నాయనమ్మ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం సో ఆ దాంతో బస తారక మా క్రిస్టియన్స్ అని పెట్టడం జరిగింది బ్రీత్ వైట్ నారాయణ హరి అని పెట్టారు కదా అంటే ఏంటి సార్ దేని గురించి హెల్త్ మొత్తం ఏ సిస్టమ్ గురించి తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేసి అనుకుంటాను ఎందుకంటే సినిమా చూడటం అనుకుంటారు అంటే కదా స్టోరీ చెప్పేస్తే మనకి బాగుందండి టీజరు బాలకృష్ణ గారికి చూపించారా మీ బాబాయ్కి చూపిలా ఇప్పుడు బాబాయ్కి చూపిస్తాను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి బాలకృష్ణ గారు చీఫ్ గెస్ట్ గా ఉన్న వచ్చే అవకాశం ఉందా యా डेफिनेटली ప్రీ ఈవెంట్ రిలీజ్ ప్లాన్ చేసాం బాలబాబితో చేదరిక సార్ యా మీరు థమ్ చేశారు కదా ఆ తర్వాత ఎందుకు అంటే నటన మీద ఆసక్తి లేకుండా ఆపేశారా మళ్ళీ ఇప్పుడు రావటానికి ప్రత్యేకమైన రీజన్ థియేటర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా అది చూసుకోవాల్సి వచ్చింది సో దట్స్ వై టు బీన్ దట్ లైన్ మా తాతగారు కట్టారు వే లాంగ్ బ్యాక్ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో వారసత్వంగా ఎక్కడ వస్తాయి కదా నటనతో పాటు మా తాతగారు ప్రాక పెట్టిన ప్రాపర్టీస్ కూడా మనం కూడా చూసుకోవాలి అదే మన బాధ్యత అది సో దాంతో నేను ప్లస్ తర్వాత కూడా ఐ డెంట్ గెట్ సమ్ గుడ్ స్టోరీస్ ఆల్సో అడిగారు కానీ మంచి స్టోరీస్ దొరకలేదు నాకు సో యా దాని తర్వాత ఇప్పుడు నాకు అక్కడ కిలో వంశీ మంచి స్టోరీ చెప్పడంతో ఐ వాంటెడ్ టు ఆఫ్టర్ లిస్టింగ్ టు ద స్టోరీ దెన్ యా చేశాను ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అనేది మీ బ్లడ్లోనే ఉంది సో ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు అంటే ధమ్కి అంటే అప్పుడు మీకు అది డెబ్బీ ఫిలిం సో ఇప్పుడు మీరు నటనని ఎలా ఆస్వాదించారు సో వన్సీ కృష్ణ తను ఆల్రెడీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ సో అతనితో వర్క్ చేయటం ఎలా అనిపించింది యా సీ యాక్టింగ్ అంటే అది ఈజీగా అది అది పుట్టుకతో కొంతమందికి వస్తుంది కొంతమంది యాక్టింగ్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళ యాక్టింగ్ని వాళ్ళ లోపల ఉన్న టాలెంట్ని బయటకు తీసి షాపింగ్ చేస్తారు సో ఆ విధంగా యాక్టింగ్ వస్తుంది బట్ నాకేంటంటే యాక్టింగ్ నాకు పెద్ద కష్టం అనపడదు ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈజీ బికాస్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు మా తాతక సినిమాలు మా బాబాయ్ బాలకృష్ణ సినిమాలు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాను దాంతో మా బాబాయ్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి బాబాయ్ కూడా ఉన్నారు ఆయన సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను సో నాకు అది ఆ వాతావరణంలో పెరిగి పెరగటం వల్ల అనుకుంటాను నాకు ఆల్రెడీ నేను ఏమైనా యాక్ట్ చేస్తా అని ఓకే అంటారు బాగానే అంటారు ఒకసారి ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తాను కొంచెం తగ్గించి పోగొంటారు అంటే ఓవర్ యాక్టింగ్ ఉంటారు సో సో అందుకోసం అని చెప్పి సో అందరూ అంటారు నీ బ్లడ్లోనే ఉన్నారా అంటారు సో దట్ ఈస్ సో నాకు యాక్టింగ్ పెద్ద నాకు కష్టం అనపడదు అండ్ ఈ సినిమా నాకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకి నచ్చే విధంగా ఉంటుంది అండ్ చాలా అద్భుతం డైరెక్షన్ తో చాలా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు చైతన్య గారు సార్ మీ ఫ్యామిలీలో చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు రామారావు గారి దగ్గర నుంచి చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా చిన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీ మీద ఎవరి ఎవరి ఇన్స్పైర్ ఎక్కువ మీద ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఇంకా నో డౌట్ మా తాతగారు విశ్వవిఖ్యాత నట సభము అక్కలమ్మ తల్లి వరాల తెలుగు పెట్టారు నటర్ తన నందమూరి తారకరామ గారు నెక్స్ట్ మా బాబాయ్ నందమూరి బాలకృష్ణ 
ముఖ్యంగా ఫస్ట్ నాకు ఏంటంటే ఎక్కువగా మా తాతక ప్రభావం ఉంది తర్వాత మా బాబాయ్ సినిమా చూసి ఆయన ప్రభావం నాకు బాగాపడింది సో వాళ్ళిద్దరి వల్ల నేను నటన రంగంలోకి వచ్చాను సార్ వంశీ గారు సార్ సో మధ్యలో కాస్త బ్రేక్ తీసుకున్నారా మీరు కూడా కాస్త బ్రేక్ తీసుకొని అభినీన్ ట్రయల్స్ అండి అది ఇలా సెట్ అయింది బ్రీత్ డెఫినెట్గా ఇది చైతన్య గారు అన్నారు నాకు బ్రీత్ అని ఇది చైతన్య గారికి ఎంత బ్రీత్ నాకు కూడా అంతే బ్రీత్ అఫ్కోర్స్ అందరినీ బ్రీత్ ఆపేసేలాంటి ఒక ఎగ్జైటింగ్ థ్రిల్లర్ చూపించి మేం బ్రీత్ తీసుకుందామని ప్రయత్నం చేసాం అనమాట థ్యాంక్ యూ జయకృష్ణ గారు నమస్కారం సార్ ఇక్కడండి సార్ ఈ వయసులో మీరు సినిమా తీయడానికి మీకు ఉత్సాహం ఏమనిపించింది అబ్బాయిని ప్రమోట్ చేద్దామన్నా లేదు సినిమా మీద ప్యాషన్ తోట అన్నీ అండి సినిమా తోటి ప్యాషన్ మా అబ్బాయి తోటి లేదా మా అమ్మగారు ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ సెట్స్లోకి వెళ్ళారా ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేయరు నాట్ టూ మచ్ అండి నవ్ అండ్ దెన్ ఐ ఇష్యూ గో దగ్గరగా వెళ్ళేవాడు కాదు బాధ్యత అంతా మా అబ్బాయి తీసుకున్నాడు సో బాధ్యత చేసుకున్నాడు కదా వైట్ ఇంటర్ షేర్ సో వండర్ఫుల్ జాబ్ మూవీ కమౌట్ గ్రేట్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చైతన్య అండ్ చైతన్య కృష్ణ గారు సార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు అప్పుడు చూసిన సినిమా సో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో మీరు సినిమాకి దూరంగా లేరు కానీ సినిమా మళ్ళీ యాక్ట్ చేయాలని ఎప్పుడైనా అనిపించింది అప్పుడు అంటే స్టోరీ ఉంటే చేద్దాం అనుకున్నాను లేకపోతే ఇట్స్ వేస్ట్ సో మీకు తెలిసిన కదా బడ్జెట్లు అన్నీ పెరిగిపోయినాయి బాగా సో షుడ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే ఒక్క అటు నువ్వు తేడా కొట్టినా పాపం చాలా మంది జీవితాలు నాశనం అవుతాయి సో స్టోరీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ బాగుంటే వల్ల నేను చేయడం జరిగిందండి అండ్ ఎంత ముందు జాబ్ లైక్ ఐ స్టూ లవ్ ఇట్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద మై థియేటర్ రామకృష్ణ సెవెంటీ వన్ థియేటర్ ఐ స్టూ లవ్ ద జాబ్ సో ఇప్పటి నుంచి అయినా కంటిన్యూ చేస్తారా నెక్స్ట్ యా కంటిన్యూ చాలా మంచి మంచి సబ్జెక్ట్స్ వస్తున్నాయి నాకు వింటున్నాను యాదర్ టూ ఫిల్మ్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ యా థ్యాంక్ యూ Could you reveal those details, sir, of those new films you're talking about? That's the pipeline. Okay. Right. The next month, one month, I'll tell you. Right. Thank you. Yeah. Vamshi Krishna, sir. Yes, sir. This yes, cinema, Chaitanya Krishna, is a hero of the hero. What is the main reason? What is the main reason? What is the main reason? Yeah. Story, I'm ready to ask you, almost 75% accurate, ఆయన కనిపించారు ఈకో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయనకి సరిపోయినట్టుగా కాన్సెప్ట్ని కొంచెం మూవ్ చేశారు జనరల్గా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక డైరెక్టర్ రెడీ చేసుకున్న ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక హీరో కోక్ అయిన తర్వాత అది జస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఆయనకి ఫిట్ అయి ఉంటుంది ఎవరికైనా ఇంకో ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిట్ సెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అది మనకి ప్రాపర్గా మోల్డ్ అయితే సినిమా బాగుంటుంది లేకపోతే కనుక ఒక్కోసారి తేడా వస్తుంటుంది అందరికీ తెలిసిన విషయాన్ని బట్ వెరాస్ ఇక్కడ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ యాక్యురేట్గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఆయనకి సరిపోయినట్టుగా ఉంది సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ గుడ్ ఫార్చునేట్ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఇంకో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆయనకి సరిపోయినట్టుగా నేను సెట్ చేయడానికి పెద్ద కష్టపడ టైం కూడా తీసుకోలేదు ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయింది అండ్ టైలర్ మేడ్ అంటారు కదా అంటే పర్టికులర్గా చైతన్య కృష్ణ గారి కోసం ఈ క్యారెక్టర్ ఉందేమో అన్నంత యాప్ట్గా రేపు మీరు సినిమా చూసినప్పుడు ఉంటుంది జనరల్గా హీరో అంటే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే ఒక ఏదో యంగ్గా ఒక స్టైలిష్గా ఇలా అలా చూస్తుంటారు అంటే ఒకప్పుడు అది అది కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం అలాంటి ట్రెండ్ ఉండేది ఇప్పుడు ట్రెండ్ చేంజ్ అయిపోయి కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్కి సరిపోయిన ఆ మెయిన్ క్యారెక్టర్లో ఉన్న హీరో ఆయన హీరో ఆయన ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిజ్ లుక్స్ కానీ ఆ ఏజ్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ క్యారెక్టర్కి ఇతను మాత్రమే కరెక్ట్ అన్నంతలాగా ఆయన నాకు దొరికారు ఎయిటీ పర్సెంట్ దొరికారు ట్వంటీ పర్సెంట్ సెట్ చేసాం సో అలాంటి ట్రెండీ సినిమాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కాబట్టి కొత్తగా ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్రీతిని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారని 
గట్టి నమ్మకండి అండ్ అంత ఎఫర్ట్ అంత హార్డ్ వర్క్ ఆయన కూడా పెట్టారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను డౌన్ టు ఎర్త్ అని ఆయన ప్రతి షాట్ దగ్గర ఒక్కోసారి అంటే నాకు చెప్పొచ్చు లేదో తెలీదు ఒక్కోసారి కొన్ని ఎక్కువ టేకులు జరిగేవి కానీ అప్పుడు కూడా ఆయన ఇప్పుడు వేరే ప్రొడ్యూసర్ అయితే భయపడాలి ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి నాకు టెన్షన్ లేకుండా ఆయన ఏం చెప్పారంటే వంశీ ఇంకోటి చేద్దాం పర్లేదు వచ్చే వరకు చేద్దాం బాగా చేద్దాం ఈయందే కాదు ఇంక ఎవరి షార్ట్స్ అయినా ప్రాపర్గా లేకపోతే కనుక ఆయన కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేద్దాం మళ్ళీ చేద్దాం కావాలంటే ఈవెన్ ఇంకొకటి చెప్పాలండి ఒక క్లైమాక్స్ షూట్ జరిగేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్కి సిక్స్కి ప్యాకప్ ఆ టైంకి ఫినిష్ అవ్వాల సీన్ ఇంకా కొంచెం ఉంది నేను కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను ఆ టైంలో హీరో గారికి పోస్ట్ చేస్తే చేద్దాం కంటిన్యూ చేద్దాం అని అలా అప్పటికప్పుడు ఒక స్పాట్ డెసిషన్ తీసుకుని సినిమాని బతికించడం కోసం ప్రాపర్గా రావటం కోసం ఆయన చాలాసార్లు చాలా లిబరల్గా ఉన్నారు వీటన్నిటికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకా ముందు ముందు ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ మిగిలిన ఫంక్షన్స్లో ఏమి చెప్పాలనుకున్నానండి నేను థ్యాంక్ యూ చైత్ర కృష్ణ గారు టీజర్ చూస్తుంటే మీ యాక్టింగ్ వేజ్గా చాలా సెటిల్డ్గా ఉంది అంటే ఈ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు ఎలాంటి హోంవర్క్ చేశారు మీరు హోంవర్క్ అయితే నేనేం చేయలేదండి అంటే న్యాచురల్గా చేశాను రియల్గా ఫీల్ రియలిస్టిక్గా అంటే సో నిజంగా మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం మన రియల్ లైఫ్లో అలా అనుకుని నేను ప్రతిది చేయడం జరిగిందండి సార్ చైతన్య చైతన్య కృష్ణ గారు మా పేరు శక్తి ఇప్పుడు మీ టైటిల్ యాదృచ్ఛికంగా దమ్ము ది బ్రీత్ అంటే దమ్ము అంటే బ్రీత్ ఉండేనే దమ్ము ఉండాలి దానికోసం అయితే తాత గారి నుంచి బాలయ్య బాబు నుంచి మీరు యాక్టింగ్ పరంగా ఏమేమి నేర్చుకున్నారు ఇది ఏమైనా ఉపయోగపడిందా హీరోగా అవునండి బాగా ఉపయోగపడింది ఉపయోగపడింది అదేంటంటే మనం తాతగ సినిమా చూస్తూ ఉంటే సమరాలు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన డైలాగ్ మేము బట్టి కొట్టి మేము కొట్టి ఉన్న ఊరికే సరదాగా మనం కూడా ఆయన అలా ఎలా చెప్తారో చూద్దాం అని చెప్పి ఊరికే టైం పాస్ అనుకుంటారు ఏం తాతగ ఆ డైలాగ్లు మేము ఎంతో ఉంటాం దాని తర్వాత డైలాగ్ మేము అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి డైలాగ్ చెప్తూ ఉంటాం సో ఆ విధంగా ప్లస్ నేను ఇంతకుముందు నేను యాక్టింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళానండి సత్యానంద్ గారి దగ్గరికి దట్స్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ ఆయన చాలా బాగా చెప్పారు యాక్టింగ్ క్లాసెస్ కూడా అంటే నాతో కొంతమంది ఉన్నారు యాక్టింగ్ క్లాసెస్ నీకు అక్కలేదు నేను ఇన్బో టాలెంట్ ఉందంటే కొన్ని ఒక ఆయన ఒక ప్రాక్టీస్ చేయండి బాబు ఈరోజు కాంపిటీషన్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు సో ఇట్స్ బెటర్ టు బీ పర్ఫెక్ట్ ఫస్ట్ పిక్చర్లోనే నువ్వు అద్భుతంగా నటించాలి ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేదని అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సినిమాకి కొంచెం టైం పట్టేది కెమెరా ముందు కొంచెం ఈజీ రావటానికి బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు ఫస్ట్ సినిమాలో నువ్వు అద్భుతమైన నటుడు అనిపించుకోవాలి సో మీరు బాగా చేస్తే సేఫ్ సైడ్గా వెళ్ళండి యాక్టింగ్ స్కూల్స్ కంటే యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాను అండ్ మొన్నగర చెప్తాం థియేటర్ ఆర్ట్స్లో అభిషేక్ అని చెప్పి ఒక యాక్టింగ్ మాస్టర్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు థియేటర్ ఆర్ట్స్ అనేది డిఫరెంట్ యాక్టింగ్ స్కూల్ అండి కంపేరింగ్ టు ఇంతకుముందు రెండు యాక్టింగ్ స్కూల్ సో అది ఎక్కువ న్యాచురల్గా రియలిస్టిక్గా ఉంది కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి అవి నేర్చుకోండి బాబు అని చెప్పి నాకు అభిషేక్ అని అది మంచిగా వంశీకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మంచి ఒక మాస్టర్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన టిప్స్ తీసుకుని యా ఐ ఫాలో ఇట్ అండ్ యా ఇట్ హస్ కమౌట్ వెరీ వెల్ సార్ చైతన్య కృష్ణ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ టీజర్ చాలా బాగుంది సార్ సినిమా రిలీజ్ ఎప్పుడు సార్ అది మీకు త్వరగా చెప్తాను ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీకు చెప్తాను ఓకే ఇది మీ క్యారెక్టర్ చూస్తే ఇందులో సీరియస్గా ఉండేలా ఉంది కానీ మీలో హ్యూమర్ చాలా ఉంది కానీ డైరెక్టర్ దాన్ని వాడుకున్నారా లేదా వాడుకోవటం అంటే అది నెక్స్ట్ వాడుకోలేదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ వాడుకుంటాను ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటే ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిందేనండి బట్ అది చెప్తే కొంచెం సస్పెన్స్ రివీల్ అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి అయితే కొంచెం అది సస్పెన్స్ అండి బట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిన స్టోరీ అండి ఇది ఆ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ అది వెరీ ఫెమిలియర్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అదేంటన్నది సూన్ ఐ రిపీట్ ఇట్ 
తింక్ చేస్తున్నాం సార్ అదే దాన్ని ఎలా బయటకు తీసుకురావాలి ఐడియా అని అన్న దాన్ని నెక్స్ట్ వర్క్ చేస్తాం అది ట్రైలర్ మైట్ బీ ఇన్ ట్రైలర్ ఆర్ ప్రీ రిలీజ్ అప్పుడు చెప్దామా లేదా డైరెక్ట్గా థియేటర్లో షాక్ ఇస్తే బాగుంటుందా అని థింక్ చేస్తాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా వారందరికీ ఈ ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటాం అండ్ యా థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చైతన్య కృష్ణ గారు అండ్ జయ కృష్ణ గారు